mkoa huu una mazao mawili ya kudumu migomba na kahawa mazao ya kudumu yana tabia moja mbaya yanachochea uvivu hata usipofanya kazi unavuna na unakula kwa hiyo nimeshakusikia tayari umeanza kugombana na wavivu lakini nataka ujue uvivu unatokana na kahawa na nini na migomba na mazao haya mawili tunayathamini sana kwa sababu ndio utambulisho wetu mwenye kuku mia moja kwa kipato anamzidi kipato mwenye shamba la migomba la eka mbili mwenye kuku mia moja lakini mwenye shamba hawezi kumpisha kitu mwenye kuku mia moja yani mtu mwenye shamba si unajua eh ili kibanda cha wenene hawezi kumpisha mwenye kuku mia moja ambaye anamzidi kipato kwa sababu shamba lile kwake ni kitu kiu kitu kikubwa mazao haya ndio uhai ndio dini ya Kagera ndio siasa za Kagera ndio uchumi wa Kagera ninakusihi sana uhimize mazao mbadala lakini usiyasahau haya mawili kuyatetea kwa sababu ndio uhai na utambulisho wa mkoa wa Kagera sijasema vibaya si ndio eh nagambage asante sana jambo la pili Nimekusikia ukikemea kero za vizuizi barabarani. Siku hiyo nilikuwa Denmark, nikasimama nikashangilia watu wakafikiri mimi ni kichaa. Kusema kweli mheshimiwa mkuu wa mkoa, huo ni mfupa mgumu katika mkoa huu. Ulitoka kukemea hiyo vizuizi wakati narudi nikapita njia ile ile ulikuwa unakemea ya mtu kula kiaka. Nikakuta vizuizi bado, hayo mkoa mkuu wa mkoa ametoka hapo jana na vizuizi bado vipo mimi nina kuombea lakini nataka niseme kama alivyosema mchungaji katabaro uchumi wa dunia ni mobility uchumi wa dunia umejengwa katika mobility uwezo wa kuhamisha bidhaa kutoka point A kwenda point B mtu atoke karagwe asubuhi na nyanya apakie kwenye kasahara kake aende ngara amwage nyanya apakie makabichi aende biharamuro amwage makabichi apakie maharage aende mureba ateremshe maharage apakie kuku aende bukoba ateremshe kuku apandishe mayai aje kiaka na jioni au amerudi karagu hiyo ndio biashara na ndio uchumi kukua lakini sasa hivi mheshimiwa mkuu wa mkoa hata kutoka hapa ukafika bukoba na nyanya jioni ukarudi na samaki uwezi kwa sababu kizuizi kimoja huyu anakuuliza mkanda huyu anakuuliza leseni huyu anakuuliza kwa nini hujavaa suti mwingine anasema mbona gari lako ni chafu wote kwenye kizuizi kimoja mimi ninakuombea na niko tayari kukushauri wakati wote kuhusiana jambo hili naelewa kuna vikwazo na huyo jirani yako wa halmashauri make naye ana uchumi wake na wewe na uchumi wako ukisema ondoa hiki anakufuata anasema sasa wewe unaondoka unataka mimi ndile nini na yaelewa yote hayo eh lakini kuna njia ya kupunguza mambo haya. Kuna njia ya kupunguza mambo haya. Jambo la tatu hapa mkoani uchifu uliota mizizi mirefu kabla hujafutwa. Na haujaishi ulifutwa lakini haujavaa nini? Haujaisha kabisa. Na sasa tumempata mama naye akawa chifu wangaya kwa hiyo uchifu umeanza kuwa na nini? Na nguvu pale inapodhaliwa inapodhaniwa uchifu umeisha bado utauona katika haiba ya viongozi wa dini ndio sisi na baadhi ya viongozi wa serikali yani alipokaa chifu zamani sasa yupo ama askofu au yuko mkuu wa wilaya au mkuu wa mkoa yani chifu hayupo lakini kwa kuwa kile kiti kimekaliwa na mkuu wa mkoa na yeye anakaa kama nani au amekaa askofu na anakaa kama nani kama chifu alipokaa mkoroni au misionari sasa yuko askofu au yuko RC au yuko DC si ndio maana pale tunapaita bomani alikaa mkoroni pale sasa tabia ya uchifu tabia moja wapo ya uchifu 
ni kutoambiwa ukweli na wale wanao kuzunguka hata mimi hapa <laughs> sina skofu na danganywa sana pale mwingine nasimama hapa nazunguza mambo ya ovyo lakini ukitoka wasaidizo anakuambia sasa skofu umeupiga mwingi leo <laughs> ndo uchifu wenyewe walio kuzunguka hawawezi kukwambia ukweli ukitembelea mahali kama leo ulivyokuja hapa unakuta hata mbuzi wamevaa viatu miti imepigwa rangi kukufanya uamini kwamba siku zote yako yako hivyo inakusii sana na kukuombea ujijengee tabia ya kusikiliza nje ya wale wanao kuzunguka hayo yanayoitwa majungu wakati mwingine yasikilize yanakuwa na kitu ndani yake na kuna majungu rasmi yanayoletwa na wasaidizi hayo yanaitwa majungu rasmi kwa changanya hamsini huku na hamsini huku wakati mwingine itakusaidia kujua nini ukweli na mkoa huu kwa majungu tumebobea kwa hiyo eh, Ombi langu ni kwamba wakati wote uwe na connection na reality chini ya watu wa kawaida itakusaidia sana. Kwa mfano sasa mheshimiwa mkuu mkoa inasema kwa riski kubwa hali ya rushwa hapa mkoani ni mbaya sana. Mbaya kupita kiasi. Na kwa vile watu wa mkoa huu wanapenda sana kesi Watu wa mkoa huu wanapenda sana kesi. Kwa hiyo wanaliwa sana yani. Ndio 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 wanasababisha rushwa ifanye nini? Yaani ukipenda kesi ujue kwamba unaliwa sa? sana. Alafu tatizo la watu wanaliwa sana alafu wanasema sana wanavyo wanavyoliwa. Hela wanapeleka wenyewe lakini na kulalamika wanalamika wao wenyewe. Hili uwezo kulimaliza peke yako la rushwa katika mkoa huu unahitaji ushirikiano tena ushirikiane na wale washauri wa wasio rasmi kwa sababu kazi ya mshauri rasmi ni kumfanya bosi aendelee kubaki na tumemmsikia so, kigembe hapa anasema eh kwamba kuna mambo mengine makatibu wa taxi si masko tufanye nini tuyajue si ndio eh ndio kazi ya katibu mkuu kuhakikisha kwamba askofu asisikie mambo ya, kum, ya kumpandisha pressure kwa hiyo atatafuta namna ya kuweka sukari na chumvi ili askofu akae akiwa comfortable si ndio eh e, sasa hata mkuu wa mkoa nao hao ambao wao ni wakuu kumhakikisha kwamba asipande nini pressure sasa um, kama nilivyokuahidi mimi nitashirikiana pamoja na wewe kama ambavyo nimeshirikiana na walio kutangulia Ushauri aliopewa katibu wetu mkuu. Nimeshuhudia pia, pia mahali pengi. Mababa hawa wanaposogea katika vyeo. Huwa pia kuna shetani wa, wa, wa kutaka kuwasogeza tena kukitamani kiti cha aliyewapa kiti. <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Bwana pe usifa sana. Sasa kama umepewa Alafu na wewe unaanza kutengeneza njia yako ya kukitamani kiti cha aliyekupa. Inawezekana unafanya kitu ambacho hata shetani ukimuuliza atashuhudia kwamba hakukupa kazi hiyo. Shetani. Kabla tujaenda kwa Mungu mwenyewe ambaye atakukana kabisa. Kwa hiyo uhusia wangu na mimi kwako baba. Umepewa jukumu kubwa la kutotengeneza migogoro. Umepewa wajibu mkubwa wa kuleta amani katika kanisa wa kupewa kuleta amani katika diocese. Leo hii mimi nimekuja hapa kama mkoa mkoa. Lakini huwa mnaweza mkasikia kuna wakuu wa mikoa au kuna mawaziri au kuna wakuu wa wilaya. Unakuta na wao wanaanza kuingia kwenye njia ya kutamani kuwa marais. Manake ni kwamba wanatamani kuwa katika cheo cha aliyewateua. Leo namkuta waziri anahangaika anakwenda nje ya nchi kwenda kutafuta hela za kampeni kampeni ya mwaka 2025 ya kumtoa aliyemteua leo mkuu wa mkoa anahangaika kutengeneza njia na makundi kwa ajili ya kampeni ya mwaka 2025 ya kumtoa aliyemteua ukitafakari vizuri 
huu ni ujinga ambao haupo kwenye kundi lolote badala ya kufanya kazi kwa, ma, kwa maono na miongozo na kuwa mshauri mzuri sio mshauri wa kichifu kama ambavyo amesema mshauri mzuri kwenye emotional intelligence wa baskofu huwa tunasema neno moja kiongozi wewe mwenyewe lazima uwe na sifa ya kufungua milango yako ili kuupa wepesi watu wa kuja kukupa ushauri tunaita wanasema vulnerability based trust ambayo is equal to honest feedback utakapofungua milango na kuja kupewa ushauri wewe unayepeleka ushauri ukigundua kwamba huyu mtu ni genuine hautampelekea ushauri wenye mashaka na kwa mantikio hata hapa kiubiri akaongea maneno ya hovyo kama alivyosema akikuuliza vipi leo utasema a uh a -uh. pale kuna kitu kimekwenda ndivyo sasa sasa hilo ndilo ambalo tunabidi tulibebe sisi lakini zaidi ulibebe katibu unapomwelekea baba skof unampa genuine feedback na wala sio sisi tena kuanza kutamani kiti cha aliyetupatia kwa mimi nikigundua hilo swala hata kwa ninyi viongozi wa dini huwa naanza kujiuliza yapo wapi yale maneno yaheshimuni mamlaka maana natoka kwa Bwana ninyi hiyo biblia hamna <laughs> kama mnayo kwani imeandikwa kwa lugha gani na kama lugha hiyo ni ngumu basi kwenye kipande hicho hicho cha ulimwengu cha lugha na maana meaning semantics and pragmatic hicho hicho omba wanaoweza kutafsiria kwa kuongoze kwenye lugha yako ili tuseme mamlaka hizi zinatoka kwa Bwana na kwa mantiki hiyo tuziheshimu